ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ ജനിതക ശാസ്ത്രം എന്ന മേഖലയാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് സോ ജനിതക ശാസ്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പാരമ്പര്യത്തെയും വ്യതിയാനങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രം അഥവാ ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക്സ് അപ്പോൾ പാരമ്പര്യത്തെയും വ്യതിയാനങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ഏതാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രം അഥവാ ജനറ്റിക്സ് ഇനി ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കും അത് ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ ആണ് ഓക്കെ ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ജനറ്റിക്സ് ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ ആണ് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് പാരമ്പര്യ നിയമങ്ങൾ അത് ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് പാരമ്പര്യ നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവം നിർണയിക്കുന്നത് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസുകളിലെ ക്രോമസോമുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീനുകളാണ് സ്വഭാ സ്വഭാവം നിർണയിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസുകളിൽ അഥവാ മർമ്മ കോശമർമ്മങ്ങളിലെ ക്രോമസോമുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീനുകൾ ആണ് സ്വഭാവം നിർണയിക്കുന്നത് ഇനി ജനിതക ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ജീവികളുടെ സ്വഭാവത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ജനിതക ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഓരോ ജീവികളുടെയും സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിതക ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തി ജീവികളുടെ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ് അപ്പോൾ അതും ഓർത്തു വയ്ക്കുക ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ് ഏതാണ് എന്താണ് ജീനുകളെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം അതേതാണ് ജീനുകളെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് ഏതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് ഇതിന് ജനിതക കത്രിക അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് സിസേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ജീനുകളെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം അതായത് ജനിതക ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി ജീനുകളെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് ഇത് ജനിതക കത്രിക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ഇത് ജീനുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനിതക പശ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻസൈം ആണ് ലിഗോസ് അപ്പോൾ ജനിതക കത്രികയുണ്ട് ജനിതക പശയും ഉണ്ട് അത് ജനിതക കത്രിക നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് അതുപോലെ ജനിതക പശയാണ് ലിഗോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻസൈം ഇനി വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ആ ഒരു രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അലക് ജെഫ്രിയാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് രീതി വികസിപ്പിച്ചത് ഇനി എന്താണ് ജീനോം എന്ന് വെച്ചാൽ ജീനോം ഒരു ജീവിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൊത്തം ജനിതകര ജനിതകപരമായ വസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ ജീനോം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു ജീവിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൊത്തം ജനിതക വസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ ജീനോം എന്ന് വിളിക്കുന്നു മനുഷ്യ ജീനോം എന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് മുപ്പതിനായിരം ജീനുകൾ ചേർന്നതാണ് മനുഷ്യ ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീനോം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഹ്യൂമൻ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീനോം സമാപിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിന് കാരണമായ ജീൻ ജീനിൻ്റെ സ്ഥാനം ഡി എൻ എയിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്ന വിദ്യയാണ് ജീൻ മാപ്പിംഗ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് ജീൻ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജീൻ മാപ്പിംഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിന് കാരണമായ ജീനിൻ്റെ സ്ഥാനം ഡി എൻ എയിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ജീൻ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് രോഗങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാം വൈറസ് രോഗങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാ തവണയും തന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഈ താഴെ പറയുന്നതിൽ വൈറസ് രോഗം ഏത് ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വൈറസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ എബോള ഒന്ന് എബോള ചിക്കൻ പോക്സ് ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന രോഗങ്ങളായ എബോള ചിക്കൻ പോക്സ് വസൂരി പോളിയോ പോളിയോപ്പ് നിർമാർജനം ചെയ്തു ജലദോഷം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സാർസ് റാബീസ് ജപ്പാൻ ജ്വരം എയ്ഡ്സ് മുണ്ടിനീര് പക്ഷിപ്പനി ഇൻഫ്ലുവൻസ പൊങ്ങൻ പനി പന്നിപ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി ക്ഷയം ഇതെല്ലാം വൈറസ് രോഗങ്ങളാണ് എബോള ചിക്കൻ പോക്സ് വസൂരി പോളിയോ ജലദോഷം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സാർസ് 
റാബീസ് ജപ്പാൻ ജ്വരം എയ്ഡ്സ് മുണ്ടിനീര് പക്ഷിപ്പനി ഇൻഫ്ലുവൻസ പൊങ്ങൻ പനി പന്നിപ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി ക്ഷയം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആൻസർ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണം എന്നില്ല അതായത് വൈറസ് മൂലമുള്ളത് ഏതാന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലല്ലാത്തത് ഏതെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗട്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരു അണുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതും അങ്ങനെ നമ്മൾ വേറെയും കൂടി പ്രോട്ടോസോവ മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതും ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി ക്ഷയത്തിന് ക സോറി ഓക്കെ ക്ഷയം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല വൈറസ് വരുന്നതല്ല ക്ഷയം അത് ഇവിടെയും വരെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ക്ഷയം ഇല്ല പന്നിപ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി ഇത്രയും വരെ ഉള്ളൂ അടുത്ത ഹെഡിങ് ആയിരുന്നു ക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് ക്ഷയത്തിന് കാരണം അപ്പോൾ നേരത്തെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിനി ഒന്നുകൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വരെ ഡെങ്കിപ്പനി വരെയാണ് ഏത് വരുന്നത് നമ്മുടെ വൈറസ് മാത്രം വൈറസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ക്ഷയം വരുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് ശ്വാസകോശത്തെയാണ് ക്ഷയം പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ വൃക്ക അസ്ഥി തലച്ചോറ് എന്നിവയും പിന്നീട് സീരിയസ് ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ബാധിക്കാം ക്ഷയത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ വാക്സിൻ അത് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്ഷയത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ വാക്സിനാണ് ബി സി ജി ബി സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷയത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ വാക്സിനാണ് ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെയുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനമാണ് ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരായുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനമാണ് ഡോട്ട്സ് ഡയറക്ട്ലി ഒബ്സേർവ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് കോഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഒബ്സേർവ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് കോഴ്സ് അതാണ് ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി ഒബ്സേർവ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് കോഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഫംഗസ് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഫംഗസ് രോഗങ്ങളാണ് ഇത് ഈ ചൊറി പോലെ വരുന്നത് വട്ടച്ചൊറി അത്തലറ്റ് സ്പൂട്ട് എന്നിവയാണ് ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്തലറ്റ് സ്പൂട്ട്സ് സ്പൂട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ടൈപ്പ് രോഗമാണ് ഫംഗസ് രോഗമാണ് മെയിനായിട്ടും അത്തലറ്റ്സിന് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് അത്തലറ്റ് സ്പൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോട്ടോസോവ രോഗങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോട്ടോസോവ രോഗം എന്നാണ് ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചിരുന്നു മലമ്പനി പരത്തുന്നത് മലമ്പനി പരത്തുന്നത് കൊതുകുകളാണ് ഓക്കെ മലമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രോട്ടോസോവയാണ് അനോഫിലിസ് പെൺ കു പെൺ കൊതുകൾ പരത്തുന്ന രോഗമാണ് മലമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മലമ്പനിക്ക് കാരണം പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന പ്രോട്ടോസോവയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന പ്രോട്ടോസോവയാണ് ഓക്കെ റൊണാൾഡ് റോസ് എന്ന ആളാണ് അനോഫിലിസ് പെൺ കൊതുകളാണ് ഈ മലമ്പനി പരത്തുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അതുപോലെ മലമ്പനിക്ക് എതിരെയുള്ള ഇതിൻ്റെ വാക്സിനാണ് മോസ് ക്വാറിക്സ് മലമ്പനി മലമ്പനിക്ക് എതിരെയുള്ളതാണ് മോസ് ക്വാറിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജനിതക രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ജനിത ജനറ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ജനിതക രോഗങ്ങളും കൂടി നോക്കാം രക്തം കട്ട പിടിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഹീമോഫീലിയ അപ്പം രക്തം കട്ട പിടിക്കാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്നത് അത് എന്ത് രോഗാവസ്ഥയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹീമോഫീലിയ ഇതൊരു പാരമ്പര്യ രോഗമാണ് അഥവാ ജനിതക രോഗമാണ് ഇതിന് മറ്റ് ചില പേരുകൾ കൂടിയുണ്ട് റോയൽ ഡിസീസ് റോയൽ ഡിസീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഹീമോഫീലിയാണ് അതുപോലെ അത് ക്രിസ്മസ് രോഗം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഹീമോഫീലിയ ക്രിസ്തുമസ് രോഗം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന രോഗം അത് മറ്റൊരു ജീൻ ജനിതക രോഗമാണ് ജി സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയ്ക്ക് അരിവാൾ രോഗം എന്നും പറയുന്നു അരിവാൾ രോഗം എന്നും പറയുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ജീനുകളിലെ ഓരോ വൈകല്യം കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഘടനയിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഓരോ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കെമിക്കലി ഉള്ള അതിൻ്റെ ഘടനയാണ് പറഞ്ഞത് കോമ്പോസിഷൻ ആ കോമ്പോസിഷനിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ അരിവാൾ പോലെ വളയും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറും അതാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്കിൾ സെൽ അ
ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങൾ നോക്കാം തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങൾ തൊഴിൽജന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ തൊഴിലിനനുസരിച്ച് ഓരോ പട്ട് ഓരോ തൊഴിലാളികൾ അവർ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ജോലി സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൽക്കരി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് ന്യൂമോ കോണിയോസിൽ ന്യൂമോ ന്യൂമോ കോണിയോസിസ് എന്നാണ് ന്യൂമോ കോണിയോസിസ് എന്നാണ് കൽക്കരി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം അതുപോലെ സിലിക്കോസിസ് ആസ്പസ്റ്റോസിസ് എന്നിവയും സിലിക്കോസിസ് ആസ്പസ്റ്റോസിസ് എന്നിവയും തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വിരകൾ പരത്തുന്ന രോഗം നോക്കാം വിരകൾ പരത്തുന്ന രോഗം ഫൈലേ വിരകൾ വിരകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗം ഫൈലേറിയൽ വിരകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് മന്ത് അപ്പോൾ നോക്കണം അനോഫിലിസ് കൊതുക് പരത്തുന്നത് മലമ്പനി അനോ മലമ്പനി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഒരു പ്രോട്ടോസോവയാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം അതുപോലെ തന്നെ ഫൈലേറിയൽ വിരകളാണ് മന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മന്ത് പരത്തുന്നത് ക്യൂലക്സ് കൊതുകുകളാണ് ഓക്കെ ഈ ക്യൂ ഈ മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കാലിൽ മന്ത് വരുന്ന വെച്ചാൽ മതത്തിന് വി കാല് വളരെ വീർത്ത് വീർത്ത് സ്വെല് ചെയ്ത് വരുന്നതിനാണ് അത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലിംബ് വാഹികളിൽ വിരകൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു അതാണ് അതുപോലെ ലിംബ് വാഹികൾ വീർക്കും അതാണ് മന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അത് പരത്തുന്നത് ക്യൂലക്സ് കൊതുകുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളെ പറ്റി നോക്കാം മസ്തിഷ്കത്തിലെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ഇ ജി അഥവാ എൻ ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം എന്നാണ് ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം മസ്തിഷ്കത്തിലെ ബ്രെയിനിലെ തരംഗങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അത് ഇനി ഹൃദയ പേശിയിലെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൃദയ പേശിയിലെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം അഥവാ ഇ സി ജി ഉപയോഗിക്കും ഇ സി ജി അതുപോലെ അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആന്തരാവയവങ്ങളുടെ ഘടന മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തുപയോഗിക്കും അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെയൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാൻ സ്കാനർ അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാനറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആന്തരാവയവങ്ങളുടെ ത്രിമാന രൂപങ്ങൾ അഥവാ ത്രീ ഡി ഇമേജസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എം ആർ ഐ മാഗ്നറ്റിക് റെസനൻസ് ഇമേജിങ് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് എന്ന് പറയില്ല അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് റെസനൻസ് ഇമേജിങ് ആന്തരാവയവങ്ങളുടെ ത്രീ ഡി അഥവാ ത്രിമാന രൂപങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് രോഗങ്ങളും അത് അതിൻ്റെ ദിനങ്ങളും പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്സ് ദിനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് പാർക്കിൻസൺസ് പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് ഹീമോഫീലിയ ദിനം ഹീമോഫീലിയ ദിനം ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുമസ് രോഗം എന്ന് അറിയപ്പെടും പക്ഷെ അത് ഡിസംബറിലല്ല അത് ഏപ്രിലാണ് ഏപ്രിൽ പതിനേഴിനാണ് ഏപ്രിൽ പതിനേഴ് മലേറിയ ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്രമേഹ ദിനം നവംബർ പതിനാല് ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം എയ്ഡ്സ് ദിനം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിസംബർ ഫസ്റ്റാണ് ലോക ക്ഷയ രോഗ ദിനം മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലോക ആസ്മ ദിനം ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് ദേശീയ മന്ത് രോഗ ദിനം നവംബർ പതിനൊന്ന് ലോക വൃക്ക ദിനം മാർച്ച് എട്ട് ലോക ക്യാൻസർ ദിനം ഫെബ്രുവരി ഫോർ ഇനി അടുത്തത് രോഗങ്ങളും അപരനാമങ്ങളും പഠിക്കാം രോഗങ്ങളും അപരനാമങ്ങളും വിൽ ഡിസീസ് വിൽ ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് വിൽ വിൽ ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എലിപ്പനിയാണ് തൊണ്ടമുള്ള എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഡിഫ്തീരിയ ആണ് ചതുപ്പ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലേറിയ റോയൽ ഡിസീസ് റോയൽ ഡിസീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹിമോഫീലിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ഡിസീസ് എന്നും പറയും വൈറ്റ് പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷയമാണ് വൈറ്റ് പ്ലേഗ് വിഷൂചിക വിഷൂചിക എന്നറിയപ്പെട്ടത് കോളറയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കമൻസും സജഷൻസും താഴെ അറിയിക്കുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ
ഇത് ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഈ ഒരു ന്യൂ ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് എൽ ഡി സി എക്സാമിനുള്ള കോച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഫ്രീ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക